大家好，每日一更的小师姐又来了。热播剧《哲人王后》虽是一部古装剧，但其男星女生的搞笑穿越情节设定，也是让该剧收视不断攀高。不止男主金正贤，女主申惠善的话题也超高。而在剧中饰演女二赵华珍的薛仁雅，也因此人气高涨。她是哲宗在位即位。被流放到江华岛前遇到的如命运般初恋的女子，她不仅端庄美丽，性格也是温顺贴心，甚至还迷倒了从现代穿越过去的女主张凤焕。邵荣成为王妃后被册封为后宫，位号为正一品、一品。可是为了保护哲宗，她的内心逐渐黑化。在剧中，薛仁雅将赵华珍表面上看似不谙世事，实则心机满满的人设演绎得淋漓尽致，也因此被观众狠批绿茶。那么这期就让我们走进演员薛仁雅的故事吧。一九九六年一月三日，薛仁雅出生于韩国。小的时候的薛仁雅曾梦想成为一名画家，但从小学高年级开始，由于崇拜在电视节目中表演的艺人，那时她确定了想要成为演员的梦。中学时期，她第一次参加了娱乐公司的面试，得益于她出众的外貌和才艺，薛仁雅顺利通过了面试。但她收到的却是准备女子组合当练习生的建议。于是，在十五岁那年，他开启了自己的练习生生涯。那时，他与前 c a r o 组合成员许英志共同练习，也因此从初三开始到高三为止，他都没有好好上过学。最终，薛仁雅决定不以组合身份出道，而是走原本梦想中的演员之路。后来，因为无法支付昂贵的补习班费用，就自己练习参加了高考，凭借努力如愿考上了首尔艺术大学。十九岁时，他通过参演 KBS 二。爱情剧制作人以演员身份正式出道，在剧中客串了出演 IU 所饰演的 Cindy 的女高中生黑粉。可惜的是，由于镜头不多，并未给观众留下很多深刻的印象。年底，他参加了综艺《回头看我》节目，中要求整蛊各要界的大前辈赵英男，因为在综艺中，他不光面对着前辈大呼小叫，还打了七十一岁的赵英男一巴掌，而该事件也在韩国瞬间掀起了巨大的话题。次年，薛仁雅参演了古装剧《狱中花》，她饰演了宫女时期的韩尚宫。该剧一经开播，就在收视率和口碑上获得双好评，薛仁雅也因此正式走入大众视野。爱情剧《大力女子都奉顺》中，她饰演了大提琴家曹希志，同年又与车善宇共同主演网络电影《闭上眼睛》。但薛仁雅真正让观众熟知，是因为担任 MBC 综艺节目《Section TV》演艺通信主持人，期间穿着修身礼服的她。因惹火身材，迅速登上了热搜。虽然私底下多是穿着休闲个性，但是她只要一穿上礼服，就是女人味爆发。同年七月，她参演了 KBS 二青春校园剧《学校二零一七》，在剧中饰演宋大辉的女朋友洪南珠，并因剧中自然的演技，获得了二零一七 MBC 放送演艺大赏情景喜剧部门女子新人赏。后来，薛仁雅又参加了韩国王牌综艺《跑男》。节目中，薛仁雅因极强的综艺感迅速引发话题。这一时期，她的人气急升。大家可能不知道的是，其实薛仁雅和歌手请夏为同龄好友，两人在舞蹈学院认识，同时他们还一起登上过《跑男》。当时，薛仁雅还和请夏一起跳了《已经十二点》。由于一点都不输给原唱的舞蹈能力，他们还登上了热搜。薛仁雅小时候曾经学过跆拳道，而平时喜欢运动的她，还有学习巴西柔术。看似甜美的外表，其实是个隐藏的实力者。在节目中，他还表演了现场踢腿。不过拿木板的光珠可就不太好过了。只见薛仁雅有朝气的喊了一声，踢破木板，但大概是没有计算好距离，无意中踢到了李光珠的手，让光珠痛苦不已。还有在木桶大叔的游戏环节中，薛仁雅堪比女版光珠，臭手发威的他每插必中，让人觉得相当神奇，也带来了许多笑声。那时他更是火风削一刀。放得开，性格也很好，因此他获得了大批观众的喜爱。二零一八年，薛仁雅在日剧《明日也晴朗》中首次担任女主角，饰演了英勇无比的时装店店长。这段拍摄让薛仁雅学到了不少东西。采访中，她也表示，这半年期间她一天都没有休息。但是在看薛仁雅看来，接触角色很有趣，很有意思。她也明白了投入角色的意义，并称这是一次很神奇的经历。该剧首播就有百分之十六的好成绩，结局更有百分之二十四的收视率，成绩非常亮眼。首挑大梁就获得好成绩，薛仁雅也因此知名度大增。爱情是美好的，人生是精彩的。剧情融合通俗与爱情元素，描写在寿命延长的时代，人们通过找回一度因错误选择而扭曲的人生。
。有区别于题材较为老派的其他周末剧，这部作品开展了与过去截然不同的故事。薛仁雅获邀演出的主角。镜头中，薛仁雅将个性充满义气、经常为他人打抱不平的清雅，演绎得淋漓尽致。凭借该剧，她收割了无数粉丝。戏中的她就连短发都散发着光彩，完美的展现了其成熟的美貌。特别是剧中其形象，更加增添了清爽的魅力。第一次挑战周末剧时，薛仁雅就以稳定的演技和强有力的性格，完美消化了剧中的装扮。电视剧《青春记录》里，她的表现让不少观众再度惊艳。薛仁雅饰演了朴宝剑的前女友，因为男方家境条件而分手。不过也因角色设定，让她受到不少观众批评。出道多年，薛仁雅在多部影视剧中展现了优越的美貌和演技，从而给观众留下了深刻的印象。她拥有长相成熟的美貌、鲜明的五官和修长的脸型，御姐范十足。可在综艺中，她却展现了截然相反的一面。无论是在 Section TV 演绎通信，还是《丛林的法则》等综艺节目中，薛仁雅爽朗真实不做作的个性也是让观众着迷。在综艺节目中，她屡次表现出与众不同的魅力，带给了观众无数的欢乐。相信作为演员，她的路还很长。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。